പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് റോഡ് ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ഞാൻ സൂം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ട്രിപ്പ് എടുത്തിരുന്നു അത് കിട്ടാത്തവർക്കും ക്ലാസ് ആബ്സെൻ്റ് ആയി പോയവർക്കും നെറ്റ്വർക്ക് കാരണം കിട്ടാൻ പറ്റാതെ പോയവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നത് റോഡ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് റോഡ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ റോഡിൽ റോഡ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എപ്പോഴും പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എപ്പോഴും ഓരോ നമ്മുടെ ആ ഭൂമിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് റോഡിന് കയറ്റോ ഇറക്കോ കുണ്ടും കുഴിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാൾ റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കയറ്റം ഫാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇറക്കം ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഈ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു റേഷ്യോയിലായിരിക്കും പറയുന്നത് വൺ ഇൻ എൻ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇൻ ടെൻ വൺ ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഇൻ തൗസൻഡ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു റേഷ്യോയിലായിരിക്കും പറയുന്നത് എന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് സംഖ്യയാവാം അതിനകത്ത് വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ളതാണ് വൺ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടുള്ളത് എൻ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്ന പോലെ അതുകൊണ്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ വെർട്ടിക്കലായിട്ടും എൻ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടും അപ്പം ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് ഈ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് നല്ല വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റീപ്പ് സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കത്തില്ല ജെൻറ്റിൽ സ്ലോപ്പായിട്ട് വരും എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുന്നതനുസരിച്ച് കുത്തനെയുള്ള കയറ്റമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വണ്ണും താഴത്തെ സൈഡ് എന്നും ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോ ന്യൂസ് എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ ഇരിക്കും ആ ഒരു ഗ്രേഡിയൻറ്റ് അതാണ് വൺ ഇൻ എൻ എന്നുള്ള ഫോമിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഈ ഗ്രേഡിയൻ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സാണ് അതിൻ്റെ എന്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നാമതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതെന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഉയരത്തിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് താഴ്ചയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു ഇറക്കം ഒരു കയറ്റം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് രണ്ടാമത്തത് അപ്പിയറൻസ് അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലയിടത്തൊക്കെ ചില വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് മൂന്നാമതാണ് ഡ്രെയിനേജ് ഡ്രെയിനേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെള്ളം മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം രണ്ട് സൈഡിലേക്കായിട്ട് ഒലിച്ചു പോകണം അല്ലെങ്കിൽ റോഡിൽ കെട്ടി നിൽക്കാൻ പാടില്ല അതിനൊരു ചരിവ് അത്യാവശ്യമാണ് അതാണ് ഡ്രെയിനേജ് നാലാമത്തത് നാച്ച് നേച്ചർ ഓഫ് ട്രാഫിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ട്രാഫിക് എങ്ങനെയുള്ള വാഹനങ്ങളാണ് ആ റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാളവണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിള് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് അങ്ങനെയുള്ള വാഹനങ്ങളാണ് ആ റോഡിൽ കൂടുതലായിട്ടും പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കുത്തനെയുള്ള കയറ്റമൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഒരു സൈക്കിള് ചവിട്ടി ഒരാൾക്ക് വലിയ കയറ്റമൊന്നും കയറാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ മൃഗങ്ങൾക്കും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഗ്രേഡിയൻ്റ് കുറയ്ക്കുക അടുത്തതാണ് ഒബ്ലിഗേറ്ററി പോയിൻറ്റ്സ് ഒബ്ലിഗേറ്ററി പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് റോഡുകൾ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് വരിക ഒരു ക്രോസിംഗ് ആയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ പാലം റെയിൽവേ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് റെയിൽവേ പാളമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഒരു ചെറിയ കയറ്റം കൊടുത്തിട്ട് റെയിൽ പാളം കഴിഞ്ഞ് റോഡ് പാലം ആണെങ്കിലും അതേപോലെ ചെറിയൊരു ഇത് കൊടുക്കും എന്തിനാ അത് സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാനും അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെയാണ് നമ്മളങ്ങനെ ഒബ്ലിഗേറ്ററി പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ അവിടെ ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ട കൊടുക്കുന്നത് അടുത്തത് ടോപ്പോഗ്രഫി ഓഫ് എ കൺട്രി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു എങ്ങനെയുള്ള കൺട്രിയാണ് ചിലപ്പോൾ കയറ്റവും ഇറക്കവും കൂടുതലുള്ള ഒരു ഭൂമിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കയറ്റവും ഇറക്കവും ഒക്കെ റോഡിനകത്തും കാണിക്കണം അങ്ങനെയല്ല നല്ല പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പ്ലെയിൻ റോഡ് കൊടുത്താൽ മതി മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് റോഡ് ഗ്രേഡിയൻറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അടുത്തതാണ് അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ആണ് ഗ്രേഡിയൻ്റ
അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോയിൻ്റ് കൂടെ കൂട്ടുക എന്നിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിൻ്റ് വരെയുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് മനസ്സിലായോ ഈ പോയിൻ്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് റോഡ് ലെങ്ത് മനസ്സിലായോ റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് അതാണ് ആവറേജ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ബൈ ആവർ എന്താ ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആവറേജ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേഡിയൻ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അടുതാണ് എക്സെപ്ഷണൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എക്സെപ്ഷണൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ എക്സെപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ മാത്രം കൊടുക്കുന്ന ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമുക്ക് എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും നമ്മളിത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യത്തില്ല നമുക്ക് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ കുത്തനെയുള്ളൊരു കയറ്റം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കുത്തനെയുള്ളൊരു കയറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വേറെ ഒരു മാർഗ്ഗവും ഇല്ല അതിനെ ഇടിച്ച് താക്കാനോ ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് കൊടുക്കും പക്ഷേ ഈ എക്സെപ്ഷണൽ ഗ്രേഡിൻ്റെ ഒരു ഒരുപാട് ദൂരം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല മിനിമം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അതുവരെ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ ഒരു നൂറ് മീറ്ററേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ നിരപ്പായിട്ടങ്ങനെ വേണം അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിന് അങ്ങ് ഫുൾ കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല അതാണ് എക്സെപ്ഷണൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് മൂന്നാമതാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഒരു ഇറക്കം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കയറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കയറ്റം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇറക്കം മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നതിനെയാണ് എക്സെപ്ഷൻ സോറി ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇറങ്ങി വരുന്ന ആ ഇപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരിക ഈ ഇറങ്ങി വരുന്ന ആ ഒരു ഫോഴ്സിന് അത് കുറച്ച് സ്പീഡ് അങ്ങ് കയറി പൊക്കോളൂ വേറെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആക്സലേഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കയറി പോകുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രെച്ചിന് ബ്രേക്ക് നമ്മൾ ചവിട്ടാതെ തന്നെ ആ ഒരു ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ലൊരു ഇത് ഇറങ്ങി വരാനും പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ പോലെ വരുമ്പോൾ പറയുന്നതിനെയാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അടുത്താണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ലിമിറ്റിംഗ് ഗ്രേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഒരു ലിമിറ്റ് വേണം അല്ലേ ഒരുപാട് കൂടാൻ പാടില്ല ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഈ ലിമിറ്റിംഗ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഈ ലിമിറ്റിംഗ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ദൂരം ലിമിറ്റിംഗ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇത് അതിനെയാണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കയറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇറക്കം ഈ ലിമിറ്റിംഗ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല കുത്തനെയുള്ള കയറ്റം നമ്മൾ കൊടുത്തു എന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണെന്നാണ് താഴെ ഈ പോയിൻസിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒന്നാമതെന്ന് വെച്ചാൽ ആനിമൽസിനും പെഡസ്ട്രിയൻസ് പെഡസ്ട്രിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടന്ന് വഴി യാത്രക്കാർ നടക്കുന്നവർ അവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം വലിയ കുത്തനെയുള്ള കയറ്റമൊക്കെ കയറാനും ഇറങ്ങാനും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ലോഡ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി കുറയും ഇപ്പോൾ ഒരു കാറ് തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഇതിനൊക്കെ റോഡ് ലോഡ് കയറി ഇറങ്ങി ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ലോഡ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി കുറയും അതുപോലെ തന്നെ ആ വണ്ടിയുടെ ട്രാക്റ്റീവ് പവർ പവറും കുറയും പിന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വിയർ ആൻഡ് ടിയർ റോഡിനും വീലിനും നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ വീലിനും തേയ്മാനം ഉണ്ടാവും റോഡിനും തേയ്മാനം ഉണ്ടാവും റോഡിനകത്തു നിന്ന് എന്താ പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് റോഡിലും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും അത് ഇളകി പോവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ടയറിലും അപ്പോൾ അതാണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മിനിമം ഗ്രേഡിയൻറ്റ് മിനിമം ഗ്രേഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മിനിമം എന്താ എപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നല്ല ഫ്ലാറ്റ് ആയി കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണെന്നിരിക്കട്ടെ എന്നാലും നമുക്ക് സീറോ ഗ്രേഡിയൻ്റ് അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല സീറോ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് പക്ക സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക
അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപകട സാധ്യത കൂടുതലാണ് അല്ലെ വളവും കയറ്റവും എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ അപ്പം അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഗ്രേഡിയൻറ്റി